हरि ओम तत्सत् आत्मस्वरूप प्रेक्षक सुस्वागत अभी वीडियो मैं अत्यंत मुख्यमंत्री अंशं गुरी चर्चितुनांदर की विषय तसे उ अदेटे भारत देश अंदर देवरे येसईना अल्लाइना राड़ना शिवड़ना अटूक फाल सैक्युरीज भारत देश प्रचार कांग्रेस पार्टी गांधी मरी नेहरू गारेरंदर अंटे पौरपा पड़न ये विधम और फा सैक्युरीज अंदर देवरे अने भाव की फौशन वैसी दी वि प्रचार मी आधुनिक साधु सन्यास लेदा हिंदू मत पेदल का पीवड़ी को मेरोजु मन आंदी चला विपुल चर्चितुना अंदर देवर आनी हिंदू धर्मा ब्रश भ्रष्ट पट्टी मोडर्न एज हिंदू रिजिस्डर्स मन की प्रमुख कवर वीर निटकना इंका ने इंत गोपवा विमर्शे स्थाई ना अभी ये विधा अन्यथ भाव निजा निर्भय का चपा अवसर वेक हिंदू सामजने भ्रष्ट पटिपत यह ग्रूप की लीडर एवर नदर दैन श्री 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 रामकृष्ण परमहंस गारमकृष्ण परमहंस गार आयन ओक शिष्यु विधा इंफ्लूंस आये शिष्यु का फाल सूडो सैक्यूरीज का इंका मुझे तीसर वकानक सदर्भ में रामकृष्ण परमहंस गारे आये आये शिष्युंदरू गत जन्म लोग ओक शिष्युमनक इंका इंतमी एम चपाली मन स्वामी विवेकानंद गारी स्पीचेस कूचन को स्पीचेस चूस नोंकार क्रीस्ताईन अच्छे आये चिकागो डेलीवर जैसे कोई स्पीचेस अूसान अंत का इंकोनी स्पीचेस इंकोनी दगर आईन येसु कंटे ना रक्त तो आये का कड़ता स्वामी विवेकानंद गारूँ सदर्भा अन जी इलाकना परशी चूस्ते मुझे नैन अंटे स्पीचेस डेलीवर जैसी विदेशा क्रैस्तु कदा विदेशा क्रैस्तु मेपन कोसम विदेशा क्रैस्तु विने प्रसंग विने प्रेक्षक दृष्टि पेकोनी अलाट अमो अभी आये भारत देशा की तिगे वर्वात रामकृष्ण मठ मन की प्रती संवर क्रम तपक क्रिस्म वे घन निर्वहिस्टर दीन वनकालू रामकृष्ण परमहंस गार इंफ्लूं एंतुना नेजु रामकृष्ण परमहंस गार फेषन वेस येसु अल्ला शिवड़ रा कृष्णुड़ राड़े अने तपड़ सिद्धांता पी पोषंट योगदा सत्संग सोसईटी कावचु इंका डिवन लाइफ सोसईटी वा मिगता आधुनिक संस्थल एवेन चसाइयो वीडियो साक्षा तो सह चूपना लाइट आफ स्पिर स्पिट मोनास्ट्री अने वाक अमेरिका लेसु असल येसे हिंदू मता सृष्टा अत सिद्धांता तैयार वालू लाइट आफ स्पिर मोन लाइट आफ स्पिर यूट्यूब झानलोर योगी हू सा जीस वीडियो चशार आ वीडियो एम चुप्त विन Swami Ramatirtha, Papa Ramdas, and Paramahansa Yogananda all saw Jesus in visions. Some of them saw him more than once, and many actually spoke with him. Sri Ramakrishna kept a picture of Jesus in his room at the Dakshineshwar Kali Temple. Sri Ramakrishna kept a picture of Jesus in his room at the Dakshineshwar Kali Temple. He told several of his disciples that he had seen in visions that they had been direct disciples of Jesus. 
ఆయన సొంతగా చెప్పినటువంటి విషయాలని నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నాను రా శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస గారు కొన్ని రోజులు దరిదాపు ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఆయన హిందూ ధర్మంలో ఉన్నటువంటి తాంత్రిక సాధనలు అద్వైత సాధనలు అన్నీ చేసేసి ఇక్కడ అన్నీ అయిపోయాయి ఇక్కడ ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ఏమీ లేదని చెప్పేసి కొన్ని రోజులు క్రైస్తవ మతానికి సంబంధించినటువంటి సాధనలు చేశారంట ఎవరో ఒకరు ఆయనకు మేరీ మాత బొమ్మ ఇచ్చారని ఏసు బొమ్మ ఇచ్చారని ఆ బొమ్మను చూడగానే ఆ బొమ్మలో నుంచి ఒక అద్భుతమైన కాంతి పుంజం ఆయన శరీరంలోకి ప్రవేశించి ఆయన సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారంటూ కొన్ని కథలు చెప్పారు అలా ఆయన నేరుగా ఏసయ్యను చూశారంట అలా చూసిన తర్వాత ఏసయ్య ఆయనతో మాట్లాడారంట అలా మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం చాలా ఆశ్చర్యకరమైంది అదేంటంటే ఏసయ్య యొక్క శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నాడో వా వారందరూ కూడా ఇప్పుడు శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస గారి శిష్యులుగా చేరారంట వాళ్ళందరూ గత జన్మలో ఏసయ్య యొక్క డైరెక్ట్ డిసైపుల్స్ అంటే మీరు బైబుల్లో చూస్తున్నటువంటి ఏసయ్య శిష్యులైనటువంటి జాను పేతురు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ ఈ జన్మలో రామకృష్ణ పరమహంస గారి శిష్యులైనటువంటి స్వామి వివేకానంద గారు ఇంకా అభేదానంద గారు ఇంకా ఇట్లాంటి వాళ్ళు ప్రామినెంట్ పీపుల్ ఎంతో మంది ఉన్నారు మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను నేను చూడండి స్వామి రామతీర్థ గారు ఇంకా రామదాసు గారు స్వా పరమహంస యోగానంద గారు వీళ్ళందరూ కూడా గత జన్మలో జాను పీటరు ఇంకా అలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఏసై యొక్క డైరెక్ట్ శిష్యులు అనమాట అంటే బైబుల్ని రచించినటువంటి బైబుల్లో ఉన్నటువంటి గాస్పెల్స్ని రచించినటువంటి ఏసయ్య శిష్యులే ఇప్పుడు రామకృష్ణ పరమహంస గారి యొక్క శిష్యులుగా ఉన్నారంట ఇంకా రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి దక్షిణేశ్వర కాళీ మందిరంలో ఆయన ఏసయ్య యొక్క ఫోటోను ఉంచుకునేవాళ్ళంట ఆయన యొక్క రూమ్లో కూడా ఎప్పుడు ఏసయ్య ఫోటో ఉండేదంట స్వామి రామతీర్థ గారు అయితే ఒక అడుగు ముందుకేసి ఆయన ఏదో ఒక ఊరు పేరు లేని అడవిలో కొంతకాలం తపస్సు చేస్తే ఆ అడవిలో ఆయనకు ఏసయ్య దర్శనమిచ్చాడని ఇంకా ఆ అడవిలో ఒక చిన్న గుహలో ఆయన కొన్ని రోజులు ఉన్నారంట ఆ గుహలోనే ఏసయ్య కొన్ని రోజులు ఉన్నాడని కూడా స్వామి రామతీర్థ గారు ప్రచారం చేశారు ఋషికేష్లోని ఒక ప్రాంతంలో వశిష్ఠ గుహ అని ఒక గుహ ఉంది ఆ వశిష్ఠ గుహలో ఏసయ్య కొంతకాలం ఉండి తపస్సు చేశారని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ ఫోటోనే మీరు ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు ఈ గుహలో నిజంగానే చరిత్రలో ఒక కల్పిత పాత్రగా సృష్టించబడినటువంటి ఏసయ్య వచ్చి తపస్సు చేస్తే ఆ గుహకి వశిష్ఠ గుహ అని పేరెందుకు వచ్చింది ఏసయ్య గుహను లేదంటే జీ జీసస్ గుహను ఎందుకు పేరు పెట్టలేదు ఒకసారి ఆలోచించండి స్వామి రామకృష్ణ పరమహంస గారి యొక్క శిష్యులైనటువంటి స్వామి అభేదానంద గారు ఇంకా త్రిగుణాతీతానంద గారు వీళ్ళిద్దరూ ఒక అడుగు ముందుకు వేసి వాళ్ళు టిబెట్కు వెళ్ళి టిబెట్లోని కొంతమంది బౌద్ధ సన్యాసులను కలిసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాచీన బౌద్ధ గ్రంథాల్లో ఏసయ్య గురించి రాసిందంట అవన్నీ చదివి ఏసయ్య బొమ్మలు కూడా ఉన్నాయంటే అవన్నీ చూసి వాళ్ళు మళ్ళీ భారతదేశానికి వచ్చి ఏసయ్య యొక్క పెయింటింగ్ని ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ని ఆ గ్రంథాల ఆధారంగా చిత్రీకరించడం జరిగిందంట మీరు ఇక్కడ ఫోటోల్లో చూస్తున్నటువంటి ఈ ఏసయ్య బొమ్మను స్వయంగా అభేదానంద గారు తమ స్వహస్తాలతో పెయింటింగ్ని చిత్రి చిత్రించారనమాట చిత్రించి ఎప్పుడు ఈ జీసస్ పెయింటింగ్ని పెయింటింగ్ని తమ దగ్గరే ఉంచుకొని ఆయన అమెరికాకు వెళ్ళిన వేరే దేశాలకి ఏ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేదానికి వెళ్ళిన ఈ జీసస్ పెయింటింగ్ని ఉంచుకొని ఆ ఏసయ్యకు రోజు దండాలు పెడుతూ ఉండేవారంట వీరందరూ ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మికవేత్తలుగా మరియు ఒక హిందూ ధర్మాన్ని హిందూ మతాన్ని ఉద్ధరించినటువంటి గొప్ప గొప్ప మహానుభావులుగా చలామణి అవుతూ ఉన్నారంటే మన హిందూ ధర్మం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ స్వామి అభేదానంద గారు ఏసయ్య మీద ఇంకాస్త పరిశోధన చేసి 
ఆ బౌద్ధ గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేషన్ చేశారంట అంతేకాదు ద అన్నోన్ లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రిస్ క్రైస్ట్ అని చెప్పేసి నికోలస్ నాట్ విచ్ అనే ఒక వ్యక్తి రాసినటువంటి బుక్లో బుక్ని కూడా ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఆ బుక్లోని విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆయన తమ ఉపన్యాసాలు చెబుతూ ఉండేవారంట స్వామి అభేదానంద గారు ఆ పుస్తకాన్ని లోకల్ లాంగ్వేజెస్లో అంటే బెంగాలీ హిందీ వంటి భాషల్లో ఏసై ఏసై ఇండియాకు వచ్చాడని ఇంకా ఏసై ఒక గొప్ప యోగని మహానుభావుడని ఏసై ఆ దేవుడని నేను ఏ మనమందరం ఏసును పూజించాలంటూ ఆయన కొన్ని పుస్తకాలు కూడా రచించారు అంతేకాకుండా వై హిందూ యాక్సెప్ట్స్ జీసస్ క్రైట్స్ అండ్ రిజెక్ట్స్ క్రిస్టియానిటీ అని చెప్పేసి ఒక పాంప్లెట్ కూడా రచించి ఆయన ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ ఈ ఏసఐఏ గురించినటువంటి పాంప్లెట్స్ పంచుతూ ఉండేవాళ్ళంట నాకొకటి అర్థం కాదండి వేదాంతం అంతా చదువుకున్న తర్వాత వీళ్ళు ప్రవర్తించిన తీరును చూస్తే చదువుకోకముందు పెసల పెసలని చదువుకున్న తర్వాత పెసల పెసల అన్నట్టుగా ఉంది వేదాంత శాస్త్రంలో నిజంగా వేదాంతం యొక్క సారాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు బ్రహ్మ బ్రహ్మ భావనలో ఉండిపోతారంటారు మరి ఈ యోగులు ఈ సాధకులు ఈ జ్ఞానులందరూ కూడా వేదాంత శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత బ్రహ్మ భావనను వదిలేసి ఏసు భావాన్ని పట్టుకొని ఈ పీసును పట్టుకొని ఎందుకు ఊగులాడారో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు ఒకనొక అమెరికన్ శిష్యురాలు స్వామి వివేకానంద స్వామి రామకృష్ణ పరమహంస గారి ఒకనొక శిష్యుడికి అభేదానంద గారికి ఒక లెటర్ రాసిందంట ఆ లెటర్ యొక్క సారాంశం ఏంటంటే నాకు రామకృష్ణ పరమహంస గారంటే ఎంత భక్తో ఏసై అంటే కూడా అంతే భక్తి అని రాసిందంట అప్పుడు దా ఉత్తరానికి ఆయన రిప్లై రాస్తూ ఏం రాస్తారంటే నువ్వు పొరపాటు పడుతున్నావు రామకృష్ణ పరమహంస గారు గత జన్మలో జీసస్ జీసస్ యొక్క అవతారమే రామకృష్ణ పరమహంస గారు అంటూ దానికి రిప్లై రాశారంట బహుశా అందుకే రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఎప్పుడూ కూడా జీసస్ ఫోటోను తనతో పాటు ఉంచుకునేవాళ్ళంట దీన్ని బట్టి చూస్తే రామకృష్ణ పరమహంస గారు రాముడు అవతారం అని కృష్ణుడు అవతారం అని కొన్ని రోజులు ప్రచారం చేసింది ఈ రామకృష్ణ మిషన్ ఇప్పుడు కొంచెం ఒక గేరు మార్చి రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఏసై అవతారం కూడా అని ఇంకొక కొత్త పాయింట్ యాడ్ చేసుకున్నారేమో అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది లేదంటే ఒరిజినల్గానే ఆయన ఏసై అవతారమా లేదంటే ఆయన రాముడు అవతారమా కృష్ణుడు అవతారమా అనేది రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళే చెప్పాలి పూరి శంకరాచార్యులు జగద్గురువు శంకరాచార్యులు కూడా గోవర్ధన మఠంలోని శంకరాచార్యులు కూడా ఈ విషయంలో కొన్ని కాంట్రవర్షియల్ వ్యాఖ్యలు అయితే చేసినట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది భారతీనంద తీర్థ గారు ఆ రోజుల్లో ఏం చెప్పారంటే ఈయన ఒక అడుగు ముందుకేసి ఏసై నిజంగానే భారతదేశానికి వచ్చాడు ఆయన ఇక్కడ పూరి గోవర్ధన మఠంలోనే కొంతకాలం ఉన్నాడని చెప్పేసి ఆయన ఒక పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడంటూ ఏవో కొన్ని రుజువులు కూడా చూపించారంట ఈ విషయాలన్నీ చూస్తే అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక అన్నట్టు తానా తందాన్న అన్నటువంటి రుజువులే కనిపిస్తున్నాయి కానీ మరి నిజంగానే వచ్చి ఉంటే ఆ డేట్లు ఏ డేట్లో వచ్చారు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఫ్లైట్లో వచ్చారా లేదంటే షిప్లో వచ్చారా నడుచుకుంటూ వచ్చారా ఎలా వచ్చారనేది కూడా కాస్త వివరించాలి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఏసీఏ ఉన్నటువంటి రోజుల్లో ట్రైన్లు కానీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ లేదు అప్పటికి భారతదేశానికి ఏదో ఓడల యొక్క వాణిజ్యం జరుగుతుందని విన్నాం కానీ భారతదేశానికి ఒక పర్టికులర్లీ వెల్ డిఫైన్డ్ సీ రూట్ కూడా మనకి లేదు అటువంటి రోజుల్లో ఏసై నడుచుకునే వచ్చి ఉండాలి మరి ఎన్నో వందల వేల కిలోమీటర్లు అటు బెత్లహేమ్ నుంచి ఇజ్రాయిల్ నుంచి భారతదేశానికి ఎలా నడుచుకుంటూ వచ్చారు అనే విషయాన్ని కాస్త ఈ సాధువులు సన్యాసులు వివరిస్తే బాగుంటుంది ఇలా ఈ పూరి గోవర్ధన మఠంలో ఏసై ఉన్నారంటూ చెప్పినటువంటి స్వామీజీ గారు ఆ విషయం మీద ఒక పుస్తకం కూడా రాశారంట ఆ పుస్తకం ఎవరో తీసుకొని మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వలేదు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఈ విషయానికి అగ్నికి ఆద్యం పోసినట్టుగా బాగా ఈ ఏసైని 
భారతదేశంలో ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తుల్లో స్వామి యోగానంద గారు మరియు ఆయన స్థాపించినటువంటి యోగదా సత్సంగ సొసైటీ చాలా కృషి చేశాయని చెప్పాలి భారతదేశంలో సెక్యులరిజం అనే కాన్సెప్ట్ని అందరికంటే ముందుగా తీసుకొచ్చింది శ్రీరామకృష్ణ మఠం వాళ్ళైతే దాన్ని ఇంకాస్త హై స్పీడ్లో భారతదేశంలోని హిందువులందరికీ అంటించినటువంటి ఇంకొక సంస్థ యోగదా సత్సంగ సొసైటీ ఈ యోగదా సత్సంగ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైన వ్యక్తుల్లో అత్యంత ప్రముఖమైన వ్యక్తి శ్రీ 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 యుక్తేశ్వర్ గిరి గారు ఈ యుక్తేశ్వర్ గిరి గారు ఏసయ్య భారతదేశంలోకి వచ్చాడు ఏసయ్య ఒక గొప్ప యోగి శ్రీకృష్ణుడు ఏసయ్య ఒక్కటే అంటూ ఏవేవో కొన్ని కల్పిత విషయాలతో ఒక పుస్తకం కూడా రాశారంట ఆ పుస్తకం ఎవరో కొంతమంది క్రైస్తవులు తమ దగ్గర తీసుకొని ఇంక తిరిగి ఇవ్వలేదని చెప్పారు ఏసయ్య భారతదేశంలోకి వచ్చాడని చెప్పేసి కొన్ని సాలిడ్ ఆధారాలను కూడా ఆ బుక్లో పొందుపరిచానని ఇంకా అంతేకాకుండా ఏసయ్య యొక్క టీచింగ్స్ మరియు ఏసయ్య బా బైబుల్లో చెప్పిన విషయాలు మరియు వేదాల్లో భగవద్గీతలో ఉన్న విషయాలు ఒక్కటేనని కూడా స్వామి యుక్తేశ్వర్ గిరి గారు ఘంటాపదంగా చెబుతూ ఉండేవారు స్వామి యోగానంద గారు ఎప్పుడైతే అమెరికాలో అడుగు పెట్టారో మన దేవుళ్ళను మన ధర్మాన్ని మన శాస్త్రాన్ని అక్కడ ప్రచారం చేసిన దానికంటే కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఏసయ్య భజన ఎక్కువగా చేసినట్టు మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఆయన చెప్పేటువంటి చెప్పినటువంటి పబ్లిక్ స్పీచెస్లో ఆయన ఇచ్చినటువంటి లెక్చర్స్లో ప్రముఖంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏసయ్య గురించి బైబుల్ గురించి ఖచ్చితంగా ఉండేది ముఖ్యంగా ఆయన యొక్క సిద్ధాంతం ఏమిటంటే బైబుల్లో చెప్పినటువంటి విషయాలు మరియు భగవద్గీతలో వేదాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఒక్కటే అని చెప్పేసి ఆయన రాశారు ఇంకా సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ అని ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక పుస్తకం కూడా ఆయన ప్రత్యేకంగా రచించారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్పీచెస్లో ఆయన కొన్ని ట్రైనింగ్ సెషన్స్ లాగా ఇచ్చేవారంటే అలా ఇచ్చినప్పుడు ఒక నాలుగు గంటలు అలా ఒక సెషన్ తీసుకునేవాళ్ళంటే దాంట్లో రెండు గంటలు ఏదో యోగా గురించి అవి ఇవి చెప్తే మిగతా రెండు గంటలంతా ఏసీ గురించి చెప్పేవాళ్ళంట ఆయన విదేశాల్లో ప్రచారం చేసిందంటే ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుడు మరియు జీసస్ ఇద్దరు ఒక్కటే అని చెప్పేసి ప్రచారం చేయడమే కాదు ఇలాంటి తప్పుడు పెయింటింగ్స్ను కూడా గీసి తమ సంస్థ ద్వారా విస్తృతంగా ఈ విషయాలని అందరికీ ప్రచారం చేసి ముఖ్యంగా భారతదేశంలోని అమాయకమైనటువంటి హిందువులని మోసం చేసి వాళ్ళని ఏసు భక్తులుగా మార్చే ప్రయత్నం చాలా గట్టిగానే చేశారని చెప్పుకోవాలి ఒక హిందూ సన్యాసికి ఒక హిందూ యోగికి బైబిల్ అనేటువంటి ఒక కల్పిత గ్రంథం ప్రపంచంలో ఎంతోమంది అమాయకుల్ని చంపినటువంటి ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసినటువంటి ఒక దారుణమైన గ్రంథానికి అందులో ఏసు అనే ఒక తీవ్రవాదికి ఏ ఆ తీవ్రవాది చెప్పినటువంటి విషయాలకు వ్యాఖ్యానం చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటో నాకైతే అర్థం కాలేదు ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా ఒక పుస్తకాన్ని కూడా మన పరమహంస యోగానంద గారు రచించడం జరిగింది స్వామి ప్రభవానంద అనేటువంటి ఇంకొక రామకృష్ణ మఠంలోని ఒక సాధువు సన్యాసి లేదా ఒక గురువు గారు ద శర్మానంద మౌంట్ అకార్డింగ్ టు వేదాంత అని చెప్పేసి వేదాంతాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తూ ఏసు అనే ఒక కల్పిత పాత్ర ఏదో కొండ మీద కూర్చొని చెప్పినటువంటి కొన్ని ఏదో పిచ్చి మాటలకి వేదాంతానికి లింక్ పెడుతూ వేదాంతాన్ని వక్రీకరించి భ్రష్టు పట్టిస్తూ ఒక పుస్తకాన్ని కూడా రచించారు ఇటువంటి వాళ్ళైనా సనాతన ధర్మాన్ని హిందూ ధర్మాన్ని ఉద్ధరించినటువంటి మహానుభావులు ఇటువంటి సంస్థలైనా హిందూ ధర్మాన్ని రిప్రజెంట్ చే రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి నిజమైన హిందూ సంస్థలు ఆలోచించండి రామకృష్ణ మిషన్కి చెందినటువంటి స్వామి అఖిలానంద అనేటువంటి ఇంకొక గురువు గారు కూడా హిందూ వ్యూ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని చెప్పేసి ఇంకొక పుస్తకం కూడా రాశారు అసలు ఏసు అనే వ్యక్తి బైబుల్లో బోతద్దం పెట్టి వెతికితే ఏదో నాలుగు గాస్పెల్స్లో అది కూడా కనిపించి కనిపించకుండా హీరో హీరోయిన్లు మీకు సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు అలా కనిపించి కనిపించినట్టుగా కనిపి వాళ్ళ ముక్కు కొంచెం మూతి కొంచెం అలా చూపిస్తూ ఉంటారు ఓపెనింగ్ షాట్స్లో ఆ విధంగా ఏసు అనేవాడు బైబుల్లోనే కనిపించడం మనకి గట్టిగా అలా బైబుల్లో కూడా బోతద్దం పెట్టి వెతికితే కనిపించినటువంటి ఏసు గురించి 
హిందూ వేదాల్లో వేసున్నాడంటూ పురాణాల్లో వేసున్నాడంటూ ఈ మంది ఏదో కొంతమంది పాస్టర్లు కట్టుకథలు ప్రచారం చేశారంటే వాళ్ళు పొట్టకూటి కోసం ఏదో చేస్తూ ఉన్నారు దానికి ఒక అర్థం ఉంది మరి ఇలా హిందూ సాధువులుగా హిందూ సంస్థగా చలామణి అవుతున్నటువంటి ఈ రామకృష్ణ మఠంలోని ఈ సాధువులు సన్యాసులు ఈ విధంగా హిందూ వ్యూ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని చెప్పేసి క్రైస్ట్ సెకండ్ కమింగ్ అని చెప్పేసి మేమంతా ఏసీ శిష్యులు అని చెప్పేసి చెప్పుకోవడం మీరంతా ఏసీ శిష్యులు అయితే పోయి ఆ మతంలో చేరితే దరిద్రం వదిలేదు కదా మరి మీరు గత జన్మలో మేము ఏసీ శిష్యులు అని చెప్పుకున్నప్పుడు పోయి క్రైస్తవ మతంలో చేరితే ఈ హిందూ ధర్మం అనేది బాగుపడేది మరి ఏసీ శిష్యులు అని చెప్పుకున్నప్పుడు మీరు కాళీ మాతని పూజించడం ఎందుకు ఏసీ శిష్యుడు అని చెప్పుకున్నప్పుడు శివుణ్ణి పూజించడం ఎందుకు ఇంకా రాముడి పేర్లు కృష్ణుడి పేర్లు పెట్టడం పెట్టుకోవడం ఎందుకు నాకైతే అర్థం కావడం లేదు ఈ సా రామకృష్ణ మిషన్ చెంది చెందినటువంటి సాధువులు సన్యాసులు ఈ విషయం ఈ ఏసును మాత్రం చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు అందుకే వాళ్ళు హిందూ పండగలన్నింటినీ సెలబ్రేట్ చేసినా చేయకపోయినా ఖచ్చితంగా క్రిస్మస్ను మాత్రం ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు అసలు క్రి క్రిస్మస్ రోజు ఏసయ్య పుట్టినట్టే ఎక్కడా రికార్డ్స్ రుజువు లేవు ఎంతోమంది క్రైస్తవులే క్రిస్మస్ను సెలబ్రేట్ చేయరు ఎందుకంటే క్రిస్మస్ అనేది ఒక పేగన్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పేసి చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి అటువంటి ఏ క్రైస్తవులు కూడా వదిలేస్తున్నటువంటి ఈ క్రిస్మస్ పండుగను తల మీద పెట్టుకొని ఒక హిందూ సంస్థగా చలామణి అవుతూ మీరు క్రిస్మస్ రోజు హిందూ దేవుళ్ళు దేవతల విగ్రహాలన్నీ తొలగించి ఈ విధంగా ఈ మరియమ్మ పిల్ల వేసు ఇద్దరు ఫోటోలు పెట్టేసి ఇలా మరి మంత్రాలు వేదాల్లోని పురుష సూక్తాలన్నీ చదివేస్తూ క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేస్తూ హిందూ సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించి చివరికి ఈ హిందూ దేశాన్ని పూర్తిగా క్రైస్తవ దేశంగా మార్చి భ్రష్ పట్టించాలని చేస్తున్న కుట్ర తప్పితే నాకు ఇంకేం కనిపించడం లేదు ఇందులో డివైన్ లైఫ్ సొసైటీ అనేటువంటి ఒక చాలా గొప్ప సంస్థను స్థాపించినటువంటి స్వామి శివానంద గారు కూడా ఈ విషయంలో ఒక ఆకు ఎక్కువే చదివారని మనం చెప్పుకోవాలి ఒక అడుగు ఇంకా ఆయన ఒక ముందుకేసి ఆయన చేస్తున్నటువంటి పనులను చూస్తే ముక్కు మీద వేలేల్చుకోవాల్సిందే లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్ అని చెప్పేసి ఒక గొప్ప పుస్తకాన్ని రచించారు స్వామి శివానంద గారు అంతేకాదు ఒక క్రైస్తవ ఫాదర్ లాగా మెడలో శిలువ వేసుకొని తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు స్వామి శివానంద గారు ఇంకా ఆయన కూడా మరి రామకృష్ణ పరమహంసని మరియు రామకృష్ణ మఠాన్ని ఫాలో అయ్యారో ఏమో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు రోజు టంచన్గా కేక్ కోసి కొవ్వొత్తులు పెట్టి ఏసయ్య పూజలు అయితే టంచన్గా చేసేవారంట పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో ఒక అబోత్ అంటే ఒక పెద్ద క్రైస్తవ ఫాదరు శివానంద గారి ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ రోజు సంకీర్తన చేస్తూ ఉన్నారంట హరే కృష్ణ హరే రామ మహామంత్రం సంకీర్తన చేశారంటే మీరు పప్పులో కాలేసినట్టే వీడియోని చూసి మీరే తెలుసుకోండి and often at the end along with other exclamations in praise of dharma shivananda would call out jesus bhagavan ki jai glory to the lord jesus adi aina swami sivananda garu oka adu mundukesi ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఏసయ్య భజనలను కొత్త భజన కనిపెట్టారు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కాపీ కొట్టి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అంటూ ఆ మహామంత్రంలో హెయిల్ జీసస్ హెయిల్ జీసస్ హెయిల్ మేరీ హెయిల్ మేరీ అని చెప్పేసి దాన్ని బ్రష్ పట్టించి ఏ విధంగా అందరి చేత ఇలా ఏసయ్య భజనలు కూడా చేయించారు అన్న ఈ వీడియోని చూస్తే నవ్వాలో ఏడవాలో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు 
అంతేకాదు చివరిలో హరి బోల్ హరే కృష్ణ అంటూ ఉంటారు అనమాట ఆ సంకీర్తన చివరిలో దాన్ని మార్చేసి జీసస్ భగవాన్కి జై జీసస్ భగవాన్కి జై అంటూ జ జైలు కొట్టించేవాళ్ళంట స్వామి శివానంద గారు ఏం చెప్తామండి ఇంత ఇంత మహానుభావులు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ఈ యోగులు ఉన్నారే ఈ ఫోటోలో కనిపించినటువంటి యోగులు వీళ్ళందరికీ ఈ ఏసు కనిపించాడంట ఏసు కనిపించి వీళ్ళందరికీ ఏదో మన హిందూ దేవుళ్ళు చెప్పనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా చెప్పారంట ఏసు కనిపించడమే కాదు ఇవన్నీ ఏదేదో ఏసు కనిపించి వీళ్ళకి పెద్ద పెద్ద లెక్చర్లు పీకాడంట మరి ఈ మధ్య నేను చూశానండి ఏ ఏసును నమ్ముకొని ఉపవాసాలు చేసినటువంటి ఆఫ్రికాలోని ఒక యాభై మంది పసిపిల్లలు చనిపోయారంట అటువంటి పసిపిల్లలకి ఎందుకు ఏసు కనిపించలేదు ఏసును నమ్ముకొని ఏసు ఒక పాము గరిచినా కానీ మీకేం కాదు అని చెప్పి బైబిల్లో రాసింది విషాన్ని మింగినా కానీ మీకేం కాదు ఏసును నమ్ముకుంటే అని అటువంటి కొన్ని కట్టుకథలని నమ్మి ఈ మధ్య కొంతమంది పాస్టర్లు ఆఫ్రికాలో నిజంగానే వాళ్ళు పాము చేతి కరిపించుకొని కుక్క చావు చచ్చారు అటువంటి వాళ్ళకి ఏసు ఎందుకు కనిపించలేదు ఈ విధంగా ఎంతోమంది ఈ ఏసును నమ్ముకొని ఏసే మా దేవుడు అంటూ పీక కోసుకుంటున్నారు ఏసు పేరు చెప్తే పడి చస్తున్నారు అటువంటి వాళ్ళకి ఎవరికి కనిపించని ఏసు ఒక హిందూ ధర్మంలో పుట్టి ఒక హిందువుగా జీవించి సన్యాసం తీసుకొని ఒక హిందూ గురువు దగ్గర సాధన చేసి హిందూ శాస్త్రాలన్నీ చదువుకున్నటువంటి ఈ యోగులందరికీ రాముడో కృష్ణుడో కనిపిస్తే దానికి ఒక అర్థము పరమార్థం అనేది ఉంటుంది రాముడు కృష్ణుడు కనిపించకుండా బైబుల్లో ఉన్నటువంటి కల్పిత పాత్రను ఏ సీలి కనిపించాడు అంటే ఒకటి మనమైనా చెవిలో కాలీఫ్లవర్ పెట్టుకోవాలి లేదంటే వాళ్ళైనా వాళ్ళ చెవిలో ఏసైనా కాలీఫ్లవర్ పెట్టుండాలి అంతకు మించి నేను పెద్దగా ఏం చెప్పదలుచుకోలేదండి పర్ఫెక్ట్ యోగ అంట ఏసు అనేవాడు ఒక పర్ఫెక్ట్ యోగ అంట మామూలు యోగ కూడా కాదు జీసస్ భగవాన్కి జై అని చెప్పేసి వీళ్ళు కూడా ఈ వీడియోలో జై కొడుతూ ఉన్నారు ఇంకా ఏం చెప్తామండి బేలూరు మఠంలో కంపల్సరీ మన ఫెస్టివల్స్ ఏం చేసినా జరిగిపోయినా క్రిస్మస్ అనేది కంపల్సరీ తర్వాత ఈ లే ఈ లెగసీని కంటిన్యూ చేసింది సత్యసాయి భగవాన్ గారు ఆయన తన యొక్క ఆశ్రమంలో మిగతా పండుగలు హిందూ పండుగలు పెద్దగా సెలబ్రేట్ చేయకపోయినా ఖచ్చితంగా క్రిస్మస్ మాత్రం చొక్కాలు చించుకొని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఈ మధ్య ఈ గ్రూప్లో ఒక కొత్త సన్యాసి కూడా చేరాడు సన్యాసి అనకూడదు ఆయన సంసారంలో పెళ్ళైంది పిల్లలు ఉన్నారు శ్రీ ఎం ఆయన పేరు ఎం అంటే ఏం అనుకునేవాళ్ళు ఎం అంటే మొహమ్మద్ ఆయన ఒక ముస్లిము గత జన్మలో నేను ఒక మహాసాధకుణ్ణి నేను బాబాజీ శిష్యుణ్ణి అంటే ఏమేమో చెప్పుకునే ఈ వ్యక్తి ఏసే గురించి ఏం చెప్తున్నాడు వినండి జీసస్ క్రైస్ట్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ యోగి జీసస్ క్రైస్ట్ మామూలు యోగ అంట కాదంట మహాయోగ అంట సత్సంగ్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పి ఇతను కూడా ఒక ఫౌండేషన్ పెట్టారు ఇతని గురించి తొందరలో నేను ఒక పెద్ద వీడియో చేస్తాను హరిహి ఓం